爱，有个人可以给他一生三千宠爱，不需要很有钱，不需要很帅，他脾气古怪，有时候暴露，有时候你必须忍耐。为什么他竟然爱上他？他到底在想什么？他是否忘了帅哥不能爱是什么？让他乱了方寸，不知道该做什么。我想说，这怎么可能？他舍得舍弃自己的尊严与爱好，你最难的游戏一点都不害臊。一天到晚在他身边有闹有吵，只为了能够被他瞪一眼就好。看他在这边，而他在那边，他想被他捧在手心上面，而他装作视而不见，脑袋中却浮现眼前竟是他在微笑的画面，而他说。现在都到哪里了？搞错了啦，是他啦！认错，不是他，他就是你哦。就越会想要黏你，你越是紧追不舍啊，他就越会想要跑走少了什么东西，接着他就会开始慢慢的想念起你，到最后他就会乖乖的回到你身边啦。那我们从现在开始，是不是就要开始忽视香晴的存在？没错，就是要这样，没错。香晴，你就好好的去享受你的快乐温泉之旅。就不喜欢旅行，每次会出来啊，都是被你逼的。什么被我逼的？我们家植树啊，本来就是一个阳光男孩，阳光男孩本来就应该多接近大自然哦。
快点，快点，快点，回家，对。你跑出来干嘛？嗯，没有啊，我想说来陪你一下，我可以坐吗？随便你啊。这里白天人好多，到了晚上就完全不一样哎！哇，月亮好大好圆呢！初一是看不太到月亮的，是真的哎。
什么是更好的未来。你知道这里为什么叫金山吗？在很久很久以前，有很多人来到这里挖金矿。在那个时候，真的有很多人挖到了金矿，因此致富。后来金矿越来越小。大部分的人都离开了，只留下少部分的人继续留在这里。那他们挖到了吗？不一定。有的人挖了一辈子，什么都没挖到。那他们为什么要挖？有时候挖矿的乐趣不在真正挖到吧，有时候只是为了一个理想。植树他。是不是也希望有一个理想呢？今天的他，感觉和平常的他不太一样哎，这到底是怎么回事啊？哎，你要回房啦？我要去泡汤。你还要干嘛？如果你不怕和我坦诚相见。就一起来吧。哦。植树，哎，植树你哦，你终于来了。对呀，你还在泡？是啊。其实我早就应该到了。我刚刚那个小货车哦，在半山腰上抛锚了，啊，常常就这样子啊，突然间发都发不动，老车子没办法。他如果一闹脾气哦，我就要活受罪。不过明天去发，说不定就发动了。哼，经常这样子。明天我再去帮你看看。哎，谢谢谢谢，不用谢了。哦，好热哦。植树啊，才疏梦，我有一件事情，一直想跟你道歉。什么事啊，才疏？那就我们家乡亲哦，一直给你找麻烦，真的是很对不起。这倒是。我其实也很受不了他这样子、啊，他就是对你太依赖了。你要原谅哦，我们家乡亲从小就没有妈妈，啊，我一个人把他拉拔长大，怎么知道说他跟着爸爸一起长大就变得不像一个女孩子？这也不是你能控制的，应该是他天生的。我，他的个性倒是很强。越是不理他，他老是不会改变心意，就像杂草一样。杂草，就像杂草一样，韧性很强。哦，哈，对对对对对对，有道理有道理，你这个比喻真好哎。这应该也算是他的优点吧。也不能算什么优点呐，这个。才叔，我想问你一个问题。嗯，那家店真的是你独自创业的吗？你说信徒小馆？啊，对啊，对啊。那家店很小，平时也没什么利润。难道就只是因为你从小立志当个厨师吗？对啊，对啊，对啊。才叔从小就很喜欢做菜给别人吃，哦，那时候哦，我还是一个学徒的时候，我就已经每天在梦想着说
，有朝一日一定要独立开自己的店。结果我就做到了。啊，对了，这样一讲让我想到了，以前我每天跟你爸爸在一起吼，我们都在谈彼此的梦想。跟我爸。对呀、啊，那时候年纪跟你现在差不多大而已啊。你爸那时候的公司规模很小，然后吼他就是好像有那种用不完的斗志跟毅力。虽然吼他没有你聪明，可是他最后还是做到公司的规模像现在这么大一样啊。那就是吼，他一直都坚持自己的梦想，这么多年从来没有改变过。不过吼，他的身材也是一样都没有改变过了，又矮又胖，像个冬瓜一样。矮冬瓜，哎呀，你长得像你妈妈，不然啊，我们家香姐也不可能会爱上你。啊，对了，这个话你千万不要让你爸爸知道哦。爸，真的吧？哎，阿才啊，哎，你刚说谁是冬瓜？没有啦，我看你才是瘦不拉几的茄子。哼，冬瓜总比我茄子好啊！冬瓜，给你做冬瓜茶啊！啊，冬瓜茶。哎，我用哪里下茄子？啊，不知道，我告诉你。你有情侣，你有情夫。拜托，你戴了温泉包，你起来口吻太快，你还想自己逗人？江子树啊，夜半独处是一定要有的戏吗？什么？你终于得手了？怎么讲啊？啊！啊，来不及了！哎，我有事，先走了。相亲，相亲，原相亲，上面啦，上面，后面后面，来呀、啊，上，上。
看到一位做人，那才真的好。我就更坚信一件事情。是我这辈子最大的梦想。隧道相亲，那彩娟老先生有什么关系啊？谁知道？所以，首先，我要向江直树宣战。红海，我今天不来找你吃蛋糕嘞。我问你哦。只说最近怎么啦？没怎么样啊，很好啊。看起来是什么？我觉得最近怪怪的。虽然他平常就很怪啊。我也这么觉得。所以我才问你啊。他最近一直问我学校附近租房子，还有打工的事情哎。租房子跟打工？他是不是想要搬出去住啊？哎呀，不可能啊！如果家里那么有钱，房子又那么大，不可能啊！他不需要出来打工，或者是要找房子啊。可是我听说啊，教授最近好像常常找他谈一些未来发展的事情哎。也许只是他有自己的打算，说不定哦。不可能。绝对不会有这种事的，只是根本就没有理由搬出去啊！家里那么舒服，伯母人又那么好，我我也越来越少烦他了，这一定不可能的。呃，同同学，呃，请问一下，植树在吗？植树，走了吧？走了。对啊。他什么时候走的？一敲钟他就走了吧？那那他去哪里啊？我们哪知道？不是他妈。他说的没错，我是要搬出去。不可能！为什么不可能？因为，因为你家那么大。这跟我家大不大没关系。可是。我已经决定的事，是不会改变的。
一直都在家庭的保护下成长，差不多也该考虑自己的路了。所以，我想要一个人到外面生活，半工半读，试试看自己是否有能力适应。真的，真的该好好为将来打算。将来总是要出入社会的，他竟然想出去磨练一下。江直树离家让你很痛苦，但是你也不能一直这样子啊！你以前的热情到哪里去了、啊？我也知道我不能这样啊，可是我又有什么办法？
搬出去住，真的还假的、啊？太好了，太好了！这下我又可以安心的睡觉了。喂，这位金先生，你会不会太夸张了、啊？老天爷，真是太有眼！这场不平等的战争，最后还是我赢。张直树啊，张直树！最后还是被我热情给打败，太好了 ，yes！ 一时的失败，不会是永远的失败啊！各位同学，为了庆祝我金元丰获得空前胜利，今天我请客，全面半价，好不好？很大嘛，是你老板还是我老板？老板娘，嗯，又没关系，反正今天大家那么开心，就请个客啊。你平常也都那么小气，请一下啊。我小气哈。对啊。我小气哈，你会太过分了。不是啊，本来就是嘛。你的死小子，不要命！老板娘。张晴，你知道张植树现在住在哪里啊？干脆直接杀过去算了。不知道。啊，那他在哪里打工啊？我也不知道。什么？你还真是一问三不知哎。哎呦，你看他现在正陷入一个悲惨的单恋之中，是失恋吧？请这球很重吧？原乡情，原乡情，反正发呆，回去捡球，快一点。相亲，为什么连捡球都要我骂你啊？这小时候做不好，搞不好捡光。哎，晚上请我吃饭好不好？可是我有江直树的最新情报哦。不要这么国际，国际。
一下练习完了，然后过去了。可是呢，在这之前，先把小熊们给我剪光。小姐，可以点餐了吗？还没，我还没决定。需不需要我帮你介绍的地方？我不用了，再一下下就好。那可以麻烦你看快一点。不好意思，他今天心情不太好，对，那我让他再看一下。好吧，那你们需要点餐的时候再叫我谈。谢谢，谢谢。局长啊，你真的确定只是他在这里打工吗？你有看到人吗？拜托你不要东张西望了，好不好？我们先点餐，真的很饿，可以吗？需要什么？你们已经考虑十五分钟了，先赶快决定。吃素。你要吃什么？牛排餐。牛排餐，这位小姐呢？牛排、鸡排、炸虾。嗯，鸡鸡排。请问是要饭还是要面包？面包。啊？要饭还是要面包？哦。请问副菜饮料是要咖啡、红茶还是果汁？红茶。咖啡、红茶还是果汁？对不起，红茶。餐前还是餐后？餐后。请稍等一下。真好，真好，他看起来只有瘦一点点，没有瘦很多。干嘛哭啊？人家太久没跟他说到话了吧？你真的很像跟他说话、啊，拜托。你是被虐狂哦！哎，学长，嗯，你知不知道植树他住的地方啊？这我倒没有跟他打听哎。拜托了，你帮我打听一下。如果让我知道的话，我请你吃更豪华的牛排套餐。更豪华的牛排套餐哦。好啊，可是我两份。好啦。刷卡还是付现？刷卡。请稍等一下。这是你的卡还是手机？谢谢。B 四 O 的麻烦。炸猪排一个，麦鸡肉炖一个。客人说那个炸猪排比较省菜。好。啊，师傅 ，C 三的副餐好了吗？快好了。我之前点的那个牛排可能要快一点。好。
我不会的啦。希望如此，请慢用。干嘛还是愁眉苦脸的、啊？知道他这边上班，又没事可以来找他、啊。按照这个情况看来，我就算来好几次，也没办法干嘛。干嘛？然后嘞，你如果跟植树一起工作的话，就不用每天想尽办法来见他了。你最好是不叫我想尽办法、啊。不说了，我先听。经理，经理，有人要应征。经理你好，我叫袁湘琴，我我以后会非常努力工作的。真不好意思。我们才刚入群呢，现在人手都已经够了。那那经理，还有没有别的工作啊？像是扫厕所啊、洗碗、呃、扫啊、呃打杂，我通通都可以做的。我们人都已经够了，不好意思。哎，经理，呃，经经理，拜托你了，我我很吃苦的，而且我什么工作都会做，呃，像像什么呃打扫。学生吗？你等下几点下班？我可以开车载你。对啊，我们晚一点可以一起出去啊，一起去玩吗？对啊，对啊。决定好了吗？哎，怎么转开话题了？你回答我们的问题啊，对啊，快一点啊！你下班有没有空？沙拉牛排还蛮好吃的，请问要七分熟还是五分熟？你要点这个了，对呀。那你们考虑一下德国猪。
伤情书看了一定会哭，放肆吧。想想看该怎么办啊？对，刘荣，帮我想一下嘛。嗯受伤的话，赶快跟我联络，我会负责到底。对不，不好意思。我们走，走了，下次开车小心一点。
，那我也改成和式汉堡加饭好了。没问题。哎呀，你这样点的乱七八糟，你要怎么记得住啊？我们再重复一次好了，好不好？好吧。我要一个那个。我是那个炸虾。我来帮各位重复一次好了。这位小姐是要点炸虾一份、煮煮沙拉还有咖啡。另外一位小姐是和式汉堡饭、酸肉果汁。请问还需要套餐吗？不用不用。这位先生点的是香瓜百味咖喱猪肉大碗饭，还没有点饮料，请问需要喝些什么吗？呃，红茶好的。红茶好的。最后一位是蘑菇牛排饭、咖啡，请问各位还需要些什么吗？嗯，不用了，谢谢。记住我，还是就是记住，还是那么重要，是不是、啊？我这一女孩子那么多，只是这么出色，万一被抢走，那就麻烦。到时候你就要认命了，你干嘛、啊？我想我会开始想念你，可是我刚刚才。到时候你就要认命了，你干嘛、啊？我有没有找你？这是 menu 啊，我来帮你点餐。为什么是你来帮我点，不是直属啊？这里我所负责的就是招待客人啊。请问你要点些什么？随便。好，那我来帮你安排。全部都加进去，然后什么面啊、米粉啊、什么所有饭啊、什么，全部都装在一个大盘子里面，越多越好，最好是堆的这样满满的。不好意思，久等了。本店最出名的。双份牛排，全餐。是可以帮你们点餐吗？啊，可以。我有泰式烤猪，是哪哪？因为泰式几百。请你们稍等一下。叔，我可不可以外带啊？不好意思，本店规定不可以打包。
啊，可是这是玉树最爱吃的，好可惜哦。玉树它好吗？还好啦，不过有时候我没什么精神就是。甜点已经上了，你要不要先帮我买单？嗯，不要，我还有饮料没喝呢。东西都上了，你还要继续坐着？你很奇怪，就跟你说我饮料还没喝嘛。你这样也不是办法、啊，一直缠着植树，只会令人讨厌而已。多少钱？总共是一千六百五十元。啊，这么贵？还加了一层服务费。我以后都没钱来这里。这是您的发票。哎，小姐，等一下，这是您的外带。带东西啊！这是植树交代的。你每天都有吧？谢谢啊。对，先生，你你是不是到植树他几点下班啊？嗯，大概上到十点。光临，欢迎下次再来。需要搭我的车吗？嗯，不用，我有约了人了。好，我明天见。嗯，再说啊，拜拜。OK， 拜拜，明天见啊，拜拜，拜拜。裴子瑜，你想干嘛？嗯，你想干嘛？不好意思，你等那么久。我也刚出来而已。那我们走吧，我好累哦。等一下，不知道还有没有体力。为什么直树要和子瑜一起走？你不开心的我天冷静一点，放心吧，没什么事的。他们一定只是凑巧同路而已。没有你的世界，就像寒冬没有春天，因为少了你陪在身边。只剩下冬天，悲伤喜悦，回忆不断重演。静下来的时间，有我的思念，也有你的空虚无边。你有没有听见寂寞的声音悄悄在？这是子瑜他家，为什么他们两个会一起来这里？对不对？看，我就说吧，常见的还是没有感情啊。只是你不只是送他回家，没事的，不会。
整整一个小时，一个小时，指数都没有出来。是为了植树。
都不照镜子的，看你像什么鬼样的。休息，请假好了，别上课了，好不好？啊！你看看你，像鬼一样。哥要是看到了，不吓死才怪嘞！讨厌鬼！你骂我怎么？讨厌鬼！讨厌鬼！你你这个肥油鬼，侏儒鬼！你那哪儿人？你还不是一样？你是世界上功课最不好的鬼。怪了，以前都会大吵一架的。今天怎么了？对啊，我这个样子，直树一定以为会看见鬼。